Sinabi ko naman sa popcorn review na binibigyan ko ng puntos ang Moonstar para sa kanilang effort sa pagiging original. At ngayon, binibigyan ko pa rin naman ng puntos ang Moonstar para sa kanilang efforts dito sa Press to Play. Todo combo na ba ang susi ng Moonstar 88 para sila ay maka-graduate? Bottom 3, number 3, Damang Dama, number 2, Bintana, number 1, Girlfriend. Top 3, Honorable Mention, Tadhana, number 3, Migraine, number 2, Friendster, number 1, Di Kasi. Oo, sa wakas, nag-level up na rin tayo. Kung titignan natin ang history ng Moonstar 88, makikita natin na nagkaroon ng pagbabago sa lineup sa pagitan ng Todo Combo at ng Press to Play. Kahit naman hindi pa tayo nag-research, mapapansin ba pa rin na iba ang tunog ng Moonstar 88 dito sa Todo Combo. Ang pinakahalatang pagbabago dito ay ang bokalista. Pasensya na at hindi ko pwedeng pag-usapan ang Todo Combo ng walang pagkukumpara ng mga bokalista. Sana tama ang bigkas ko. Ang bokalista dito ay si Maish at kung di ako nagkakamali hanggang ngayon pa rin naman. At ang bokalista ng dalawang naunang album ay si Aisel. Sa kaso ng Moonstar 88, meron tayong reverse six cycle mind situation. Hindi ko nagustuhan yung pagbabago ng six cycle mind at approve ako sa pagbabago ng Moonstar 88. Sa madaling salita, mas effective at magaling kumanta si Maish. Kung napanood mo na yung review ko ng Popcorn at Press to Play, alam mong game changer ito. Anyway, ang gusto ko lang naman sabihin ay talaga namang tumaas ang production quality ng Moonstar 88 dito sa Todo Combo. Ang linis, ang pulido at halata namang binigyan to ng sapat na panahon at pag-aaruga. Kung itatabi lang naman natin to sa Popcorn at Press to Play, yung Todo Combo ang tunog pro. Ang pinaka ikinatuwa ko sa production ng Todo Combo ay ang pag-aareglo. Hindi ko sinasabing the best ang pag-aareglo ng Moonstar, more like natutuwa ako na nagsipag yung banda sa pag-aareglo dito. Minsan kasi may mga banda dyan na ang tatamad mag-areglo. So na-appreciate ko yung effort ng Moonstar 88 dito. Bago tayo pumunta sa songwriting segment, pag-usapan na natin yung dalawang cover, Senti at Panalangin. Yung Senti ay kanta ng Yano at yung Panalangin ay kanta ng Apo Hiking Society. Hindi ko trip yung Senti mismo, mapa-original man yan o cover. At disente naman ang rendisyon ng Panalangin, pero di hamak na mas maganda pa rin yung original ng Apo Hiking Society. Kaya siguro Todo Combo ang title ng album ay dahil ginagawang punching bag ng Moonstar 88 ang ating mga puso. ba? Kung papansinin mo, halos lahat ng kanta dito ay may nasasaktan o nabibiktima. Merong hindi tinadhana, merong nagpapakasundalo ng pag-ibig. Merong nafe-friendzone, merong nangfe-friendzone. Merong iniwan, merong nangiiwan. Merong umaasa, merong paasa. Merong nalilit, merong nagtatampo, merong taksil, merong nagsisisi, at merong hopeless romantic. Parang damang-dama at panalangin lang ang kahit papaano masaya. Ito yung tipong album na magandang irekomenda sa kaibigan mong maraming hinanakit sa pag-ibig. Kidding aside, napanatili naman ng Moonstar 88 ang kanilang creativity sa pagsusulat. Hindi naman songwriting ng Moonstar ang issue ko in the first place. Kaya at least, hindi nagregress ang quality ng kanilang songwriting. Kung tama ang nababasa kong credit si Herbert Hernandez ang chief songwriter ng Moonstar 88. So, sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit migraine ang pinakasikat na kanta ng album. Oo, catchy yung melody. Dahil ba masakit yung mga salita? Kung sakit lang naman, eh sa tingin ko, ang pinakamasakit na kanta ng album ay yung Di Kasi. Di mo lang alam, mahirap mag-isa. Akala mo, ganun ako, kasaya? Di mo lang alam, ako'y nagsisi na, ayoko nang maulit pa ang nagawa. Di kasi ako sa'yo naging tapat, di kasi ako sa'yo naging tapat, ayoko nang mag-isa. Ewan ko lang sa inyo ha, pero kung sakitan lang naman, nasa ibang level ang kataksilan at pagsisisi. Pagkatapos ng press to play, nakagawa rin ng paraan ang Moonstar 88 para itaas ang standard ng kanilang musika. Binibigyan ko ang todo combo ng 3.25 stars out of 5. 
Palala ko lang, 5 star scoring system ang ginagamit ko. 1 star pinakabano, 5 stars ang pinakamagaling. Dahil ang gitna ay 3 stars, ito ang ginagawa kong passing score. Kaya kapag nakakuha ang isang album ng 3 stars o pataas, parang binibigyan ko na rin to ng seal of approval. Sinasabi ko to kasi yung popcorn at press to play ay naipit sa 2.75 stars. Abangan ng review ng this year. Ako po si Mikoy at hanggang sa muli, maraming salamat at mabuhay ang OPM.